নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা সোমের নাথ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাল আপনারা সবাই জানেন যে গতকাল ইউজিসি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন তাদের যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্ট পাবলিশ করেছে তার আগে একটি ড্রাফট রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছিল সেটার সঙ্গে ডিফারেন্স অনেকটাই দেখা গেছে যে সেন্টেন্স মেকিং যেগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে এবং ফাইনালি ইউজিসি তাদের ওয়েবসাইটে যে রিপোর্ট আছে সেটি দিয়েছে সেই নিয়ে দু দুটি ভিডিও আমি করেছি এই ভিডিওটি যারা বাংলায় চাইছেন শুধুমাত্র তাদের জন্য আমি বলছি আমি জাস্ট কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে বলতে চাই এখানে এক নম্বর হলো যে ইউজিসি যে সমস্ত তাদের নির্দেশনামা দিয়েছে সেই নির্দেশনামার মধ্যে একটি কথা পরিষ্কার যে রাজ্যগুলি চাইলে সেগুলোর রদবদল করতে পারে অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে মডিফিকেশন করতে পারে এবং এই মডিফিকেশন করার ফলে প্রত্যেকটা রাজ্য তাদের নিজস্ব নিজস্বভাবে যে হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে সেই হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে তারা কাজ করবে সেটা তারা নিজেরাই স্থির করবে দ্বিতীয়ত যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিগুলোকেও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে রেসপেক্টিভ যে স্টেট গভর্নমেন্ট আছে সেই স্টেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে যেন মিলেমিশে তারা কাজ করে এবং একটি অন্তর্বর্তী সেল গঠন করতে পরীক্ষার জন্য এবার চলে আসি সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি হবে যারা ফাইনাল সেমিস্টার স্টুডেন্ট আছেন অর্থাৎ যারা একদম শেষ ধাপে রয়েছেন পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন পাশ করবেন এবং চাকরি বা পড়ার মানে অন্য পড়ার দিকে এগোবেন তো তাদের ক্ষেত্রে কি হবে তাদের ক্ষেত্রে সেমিস্টারটি স্টার্ট হবে জেনারেলি জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ একত্রিশ তারিখ যেটা আছে জুলাই মাসের সেই একত্রিশ তারিখ জুলাই মাসে তাদের রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে বাকি যারা রয়েছেন যেমন ধরুন সেকেন্ড সেমিস্টার ফোর্থ সেমিস্টার এই সমস্ত স্টুডেন্ট যারা তাদের জন্য বলা হয়েছে যে তাদের যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষাটা হতে পারে কবে না সেই পরীক্ষাটা হতে পারে ষোলো থেকে একত্রিশে মার্চ একত্রিশে জুলাইয়ের মধ্যে এই যে ষোলো থেকে একত্রিশে জুলাইয়ের মধ্যে তাদের এক্সাম সেই এক্সামটা তাদের কন্ডাক্ট করে ফেলতে হবে এবারে প্রশ্নটা উঠছে যে পরীক্ষাটা আমাদের রাজ্যের যে শিক্ষামন্ত্রী এবং হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছিল যে স্টুডেন্টসদেরকে একটি করে যারা ইভেন সেমিস্টারে ফাইনাল সেমিস্টারে পড়েন না তারা ছাড়া যেমন সেকেন্ড ফোর্থ সেমিস্টার এরকম সমস্ত বা এই বিষয়ে যারা পড়ছেন বিভিন্ন রকম তাদেরকে কীভাবে প্রমোট করা হবে অর্থাৎ তাদেরকে কীভাবে পরবর্তী সেমিস্টারে নিয়ে যাওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে এখনও কোনো হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যিনি আছেন এখান এবার সেটার ওপর ডিপেন্ড করছে যে তারা কিভাবে ভাবছে কারণ আমাদের অ্যানাউন্সমেন্টটা হয়েছিল যে একটা করে সেমিস্টার এগিয়ে দেওয়া হবে এইবারে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে যে আমাদের যে হায়ার পশ্চিমবঙ্গের যে হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে সেই হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কি ভাবছে এবং অ্যাসাইনমেন্ট বেসড নেবে নাকি অ্যাসেসমেন্ট হবে তার সাথে তার সাথে ওপেন বুক সিস্টেম হবে নাকি না আগের পরীক্ষার যে ভিত্তি ছিল সেই ভিত্তি প্লাস এখন কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তার উপরে পরীক্ষাটা নেওয়া হবে সেটা একটা কিন্তু সেটা এখন বিবেচ্য সেটা এখন কিন্তু সেটার জন্য আবার আমাদের কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল যে হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে তার রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দ্বিতীয়ত আসি হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথম যারা ফাইনাল সেমিস্টারে রয়েছেন মানে ফাইনাল সেমিস্টারে পরীক্ষা দিয়ে বেরোবেন তাদের তো বলেই দিলাম এবং তাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষাটা এক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া রয়েছে সেক্ষেত্রে বলা রয়েছে যে তাদেরকে যা করা যেতে পারে হয় তাদের অ্যাসেসমেন্ট হতে পারে অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে অথবা পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু পরীক্ষাটা যদি নেওয়াও হয় তবু সেটা যেন দু ঘন্টার হয় এবং সেক্ষেত্রে এম সি কিউ টাইপ কোয়েশ্চেনও হতে পারে এবং ইচ্ছা করলে যদি ইউনিভার্সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে তাহলে সেটা অনলাইনে করা যেতে পারে এবং যদি অনলাইনে সম্ভব না হয় তাহলে যেন পরীক্ষাটা শিফটে হয় বারবার করে হয় অর্থাৎ খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্ট একটা দু ঘন্টা সময় এলো পরীক্ষা দিলে বেরিয়ে গেল আবার কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট এলো যাতে প্রত্যেক প্রচুর দূরত্ব বজায় রাখা যায় এছাড়া যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে হায়ার স্টাডিজ যারা করছেন তাদের ক্ষেত্রে তারা যথা রিসার্চ যারা করছেন তাদের ক্ষেত্রে ছ মাস বাড়তি সময় দেওয়া হবে এবং তারা এই যে আপনার এতদিনে যে অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ তাদের যে জায়গাটা নেই সেটাও তাদেরকে অ্যাট প্রেজেন্ট বলে ধরে নেওয়া হবে আরও একটা জিনিস বলি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আন্ডার গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট সেক্ষেত্রে কিন্তু এদেরকে গুড ফেথ অর্থাৎ ধরে নেওয়া হচ্ছে যে 
এরা সবাই প্রেজেন্ট থেকেছে যে অনলাইন ক্লাস হয়েছে অর্থাৎ ষোলো তিন দু হাজার কুড়িতে ক্লাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে যে অনলাইন ক্লাস স্টার্ট হয়েছিল সে অনলাইন ক্লাস সবাই করেছে এবং সবাই প্রেজেন্ট যার জন্য যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কসের যে অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারটা সেটা এবারে শিথিল করা হয়েছে আশা করি এছাড়া আর কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকার কথা নয় এছাড়া আরেকটা জিনিস প্রপোজ করা আছে সেটা হচ্ছে যে আগের পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে যদি পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর নেওয়া হয় এবং বাকি ফিফটি পার্সেন্ট সেটার উপরে এই অ্যাসেসমেন্ট যদি হয় সেটা সেটা ক্ষেত্রে কিন্তু তাহলে নেয়া যেতে পারে কিন্তু এইটা বলা হয়েছে মূলত তাদের ক্ষেত্রে যারা একমাত্র এই সেমিস্টারের অর্থাৎ সেকেন্ড সেমিস্টারে রয়েছে এখন হ্যাঁ তাদের জন্য মূলত এটা বলা হচ্ছে বা ফোর্থ সেমিস্টারে যারা রয়েছে তাদের জন্য বলা হচ্ছে তো এর সাথে শেষ করলাম অশেষ ধন্যবাদ সৌমেন্দ্রনাথ ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ